Mo's row and Mo's are sweet. Buy one, buy one, buy one, buy one, get one hour of free. So, wir sind hier gerade bei der Baumpflege. Und ähm, hier gibt es Eiche, hier gibt es aber auch Eibe. Und guckt euch mal die fette Eibe an. Heute will ich mir hier ein bisschen Bogenholz holen und ein Stückchen Holz für meine Armbrust, die ich jetzt baue. Ich habe jetzt nämlich vor, eine richtig schöne mittelalterliche Armbrust zu bauen. Das ist Eibe und das ist Eibe. <lacht> Also so eine dicke Eibe habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wir müssen es auch mal zu brav. Das sieht alles schön aus. Ja klar, nehme ich mit. Sechs, da würde ich hier so auf zwei Meter. Mann, sind die fett. So, schön in den Kofferraum. Ast rein. Ja, gute Ausbeute. Wir helfen uns immer gegenseitig. Ganz umsonst ist es natürlich auch nicht. Aber so muss das sein. I love my country. Ah, da ist der Kahn jetzt versetzt. Okay, das ist doof. Ja, sieht besser aus. Das sieht richtig gut aus. Warte. Läuft da vorne oder was? Ja, läuft. Ja, der kommt. Guck mal, der kommt richtig geil bis zum Ende durch. Ja. Hat er eine schöne Gucken, Karte was er an dem Ast jetzt macht. Ah, wenn, dann ist auch nicht schlimm. Einfach cutten am Ende. Sieht gut aus. Ja, da zickt er rum, gell. Das ist leider echt ungünstig, weil er ist nach hier hingespalten. Ja gut, mhm. muss man dann kürzen. So, Hammern. Hier sieht man auch, dass sich auf der Seite der Splint gar nicht so also vermischt wie hier. Und so ist es eigentlich gewünscht. Das sieht schon ein bisschen vergammelt aus. Ja, so ein bisschen, aber wer weiß halt, wie tief das reingeht. Ja, weil hier... Das ist auch schon wieder alles das gut. Eh die Scheißseite, oder? Ja, das ist ja. eh die Scheißseite. Ja. Wir brauchen nämlich von der Seite so viel wie möglich. Und die Seite brauchen wir gar nicht. Ja, wir können jetzt nochmal nachsetzen und... Ja, wobei... Vielleicht geht dann nachher wieder die andere Richtung. Hey, das geht doch. Guck mal, der ist doch geil. Na? Da Hat krieg ich mal auf jeden Fall was raus. Die ist zwar ein bisschen verdreht, aber... So, guck mal, schöne astreine Seite. Oh ja, geht schon zum Kern. Jetzt ärgert er uns. Hm. Oh. Schick. Scheiße. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal zwei Rohlinge, die anderen, das ist alles Banane. Weil ähm, <lacht> ist halt Äste drin in den Bananen und ja. 
Also wir haben hier wirklich überlegt, wie kannst du da jetzt... Und haben halt sind dann, dann auf die Idee gekommen, eine Kreissäge zu nehmen. Und hier haben wir ein äh, richtig schönes Stück rausgekriegt. Die Verletzungen auf dem Rücken machen bei Alpe jetzt nichts, wenn sie nicht zu tief sind. Da hat man eine richtig schön mit der Kettensäge rumgefuchtelt. Und äh, hier unten haben wir auch richtig schöne Jahresringe. Das sind so richtig schöne, bisschen kleiner als ein Millimeter. Taxus Bacata. So, und jetzt nehmen wir uns den Patienten hier noch vor und dann hauen wir ab. Das können wir natürlich vergessen. Und hier versuchen wir jetzt noch zwei draus zu kriegen. Hier ist mal einer mit der Kettensäge rein. Ist halt auch ärgerlich. Müssen wir gucken, wie tief der geht in den Splint. Und äh, ja, hier sind halt viele Äste. Die wollen ja immer links und rechts weg. Okay, super. Hey, schick. Er muss ja auch mal ohne Arbeit gehen. Okay, guck mal hier, das ist doch mal ein schönes Stück. Richtig schön gerade. Ja, da kann man was draus machen. Haben wir halt die scheiß Äste hier mitten im Bogen drin, das ist natürlich ärgerlich. Aber naja, mehr als wir wollten eigentlich. Guck hier, gell? dass die hier schöne, schöne ausbaust. Und dann machst du hier so einen richtig schönen großen Schlenker drum, damit genau. es halt hält. Mhm. Ja, bei Eibe ist das halt aber so schon riskant, weil die ja immer mal so reagiert, wie du es nicht erwartest. Ja, weiß ich halt auch nicht. Guck mal, wie tief das geht. Alter, tatsächlich, das habe ich noch nicht gesehen, ja. Ja, das ist scheiße. Na, ja, das Na gut, Ralf, ist ausnahmsweise ey. kriegst du den. <lacht> ich weiß, dass du das hinkriegst. Ich meine, steckst du auch nicht drin, gell? Die, die müssen das, den Scheiß aus dem Wald ziehen und alles. Da habe ich dann auch keinen Bock. Da denke ich dann auch nicht am Bogenbauer. Hm. Na, das stimmt. Das ist wohl so ein äh, Forstwirt oder was? Klar. Naja, die müssen alles wegmachen, was, was stört. Dem. Ach, das ist halt auch so schade, so Eibe zu verfeuern. Aber aus dem kannst du nichts, nichts machen hier. Ja, ich auch so. So, ich, also die Ausbeute war ganz gut. Naja, okay, sagen wir mal so. Ich habe ja gesehen, waren ziemlich viele Äste dabei. Ich habe zwei Staves, wo ich auf jeden Fall was draus machen kann. Halt den und den. Und der geht auf jeden Fall auch. Das ist eigentlich noch mit der Beste geworden hier. So, und der Rest. Ja, mein Kumpel hat halt noch was bekommen. Zwei Staves. Weil er mir geholfen hat, ist klar. Und ähm, der Rest ist natürlich schade drum, aber ähm, da ging wirklich nichts draus zu bauen. Und die Eibe wäre ja bei meiner Baumpflege auf dem Gelände eh nur verrottet. Von daher. Hier habe ich noch ein kleines Stück mehr gesaved für einen Kinderbogen. Konnte ich auch nicht wegschmeißen. Mal gucken. Oder ein Armbrustbogen. Mal schauen. Dann verabschiede ich mich von euch. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie aufwendig so eine Holzernte ist. Und das zu spalten, ist halt auch immer eine Glückssache. So, die muss natürlich auch sauber gemacht werden, bevor sie zurück in die Werkstatt kommt. Und das ist alles Gift. So Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und setzt einen Schnuffi auf.